நாம் இப்போ அமராவதி டேமுக்கு போக போகிறோம் அமராவதி டேமில் முதல் பண்ணை இருக்குது அப்புறம் மீன் பண்ணை இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் முதல் மீன் பண்ணையில் போய் நம்ம மீன் வாங்கி அதை நம்ம சமைக்க போகிறோம் முதல் பண்ணைக்கு போகிற வழியில் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இயற்கையான இடங்களை உங்களுக்கு வீடியோ காட்டுறேன் இப்போ நம்ம அமராவதிக்கும் பக்கத்தில் கல்லாபுரங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த கல்லாபுரத்தில் இப்போ நெல் நடவு பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அருமையான இடம் ஹில்ஸ் ஓரத்தில் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து எங்கள் வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் அடுத்த அமராவதி பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த இடம் உங்களுக்கு நாம் இருக்கா இந்த இடம் வேறு இதில் அந்த மாயு படத்தில் செட் போட்டிருப்பாங்க அது சரத்குமாரோட வீடு அந்த இடம் இது தான் அப்படி இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் இங்கே எல்லாமே இயற்கையான வழியில் தான் இன்னி வரைக்கும் பின்பற்றாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இப்போ வர்ற அந்த மாட்டு வண்டி மேக்ஸிமம் இங்கே எல்லாம் போக்குவரத்துகள் அந்தளவுக்கு இல்லை ஒரு ரெண்டு பஸ் இருக்குது பள்ளியிலேருந்தும் உடுமலைப்பேட்டையில் இருந்தும் இந்த ரெண்டு பஸ்ஸை தவிர வேறு எந்த பஸ்ஸும் வர்றதில்ல ப்ளஸ் ஒரே ஒரு நேரத்துக்கு தாராவத்துலேருந்து ஒரு பஸ் மட்டும் வருது பட் அவ்வளோதான் அது மூலமாக ஹில்ஸ் ஓத்தில் நம்மளுக்கு அலவுடு இல்லைங்க இங்கேருந்தா இந்திரா காந்தி வன உயிரியல் பூங்கா வந்து ஆரம்பிக்குது இந்திரா காந்தி வன உயிரியல் பூங்கா மேக்ஸிமம் இந்த இடத்துலேருந்து தான் அமராவதி டேமுக்கு போகணும் ஹில்ஸ் ஹில்ஸுக்குள்ளே போகிறோம் காட்டுக்குள்ளே இது பார்த்திங்கன்னா அது ஓடை வர்ற வழி தண்ணி பட் இதை விட ஒன்று விஷயம் என்னென்னா அதிகப்படியான வன விலங்குகள் சுற்றக்கூடிய இடம் அது முக்கியமான ஒன்று யானை உங்களுக்கு போர்டு போட்டிருப்பாங்க வன விலங்குகளை தொந்தரவு செய்யாதவங்க அப்படின்னு போர்டே போட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் நாங்கள் இப்போ நின்று போக மாட்டோம் வீவர்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறக்காக தான் நான் இந்த இடத்த உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டு நாட் டிஸ்டர்ப் வில் அனிமல்ஸ் அதாவது வன விலங்குகள் தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் போட்டிருக்கு அதனால் நம்ம எந்த தொந்தரவும் கொடுக்காம நேராக நம்ம அமராவதி முதலை பண்ணைக்கு போயிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ இதுதான் வந்து அமராவதி மீன் பண்ணை எவ்வளோ கூட்டம் பார்த்தீங்களா இங்கே ரொம்ப ரேட் கம்மி கட்லா மீனில் நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க சிட்டிக்குள்ளே இங்கே வெறும் நூறுரூவா தான் கிலோ அதனால் இங்கே இருக்கிற சுற்றுத்துள்ள கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோருமே இங்கே தான் மீன் வாங்க வருவாங்க ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே சிட்டிக்கு எல்லாம் இப்போ கோயம்புத்தூர் சிட்டியாக இருக்கட்டும் இந்த திருப்பூர் சிட்டியாக இருக்கட்டும் திண்டுக்கல்லாக இருக்கட்டும் பழனி உடுமலை பல்லடம் ஒட்டஞ்சந்திரம் இப்போ எல்லா ஊர்களுக்கும் பொள்ளாச்சி எல்லா ஊர்களுக்கும் இங்கேருந்தால் மீன் சப்ளை ஆகுது பார்த்திங்கன்னா மீன் வளர்ச்சித்துறை வண்டி உள்ளே நிற்கிது தெரியுதுங்களா பார்த்திங்கன்னா மீன் வளர்ச்சித்துறையோட வண்டி கிட்டத்தட்ட நிறையா வண்டி உள்ளே நிற்கிது அந்த வண்டியில் மூலம் இங்கேருந்தால் சப்ளை ஆகுது பட் இன்றைக்கி கொண்டு போனால் நாளைக்கு தான் அது கொடுப்பாங்க பட் இங்கே என்னென்னா உயிரோட மீன் கிடைக்கும் அதுக்கு உங்களுக்கு நிறையா விதை காட்டும் இப்போ நம்ம அம் அமராவதி அந்த டைகர் ரிசர்வ் ஆனால் ஆனமலை டைகர் ரிசர்வ் கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம முதல பண்ணைக்குள்ளே போக போகிறோம் முதல பண்ணைக்கு வந்துட்டோம் அதுக்கான இது வெல்கம் போர்டு தான் நல்லா ஹில்ஸு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கரண்டு க கரண்டு கம்பி கட்டியிருக்காங்க அது எதுக்காக கட்டியிருக்காங்கன்னா இந்த யானை நடமாட்டம்லாம் வரக்கூடாதுன்னு ஏன்னா இங்கே பக்கத்தில் எல்லோருமே அந்த மலைவாழ் மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க கீழே அவங்களுக்காக கட்டியிருக்காங்க பட் இங்கேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக தெரியுது முதலையோட நடமாட்டம் தெரியுது பார்த்தீங்களா முதலைய உள்ளே இப்போ நம்ம உள்ளே போக போகிறோம் அதை நம்ம பார்க்கலாம் சிக்கன் போடுறாங்க அதனால எல்லாம் கிளம்பிடுச்சு சிக்கன் போடுறாங்க
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதை கட் பண்ணி நாங்கள் டேமுக்கு போனோம் ஆனால் டேமுக்கு போன இடத்துல எங்களுக்கு மீன் வந்து அதிகமாக கிடைக்கல கம்மியாக தான் கிடச்சிது நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறது குறைவாக அந்த இந்த மீன் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஃபுல்லாக அங்கே சரியான கூட்டம் டீம் மீன் வரல அது மூலமாக டேம் கிட்ட சமையல் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க தீ பொத்த வைக்கக்கூடாது காட்டில் பரவிடுன்ட்டாங்க அதனால் நாங்கள் வெளியே வந்துட்டோம் அவுட்ரு வந்துட்டு மீண்டும் நாங்கள் டேமுக்கு பக்கத்தில் தான் ஒரு ஊருக்கிட்ட தான் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு வாய்க்கால் வரமாக தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் லெமன் அப்படி மீன் மேலே புழிஞ்சு விட்ருலாம் புழிஞ்சு விட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வாடை விடணும் வாடை விட்டு இது பண்ணால் வறுக்கும்போது நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் சாப்பிடும்போது அந்த ஹோம்மேடு மசாலாலாம் உங்களுக்கு அந்த அந்த மீன் மசாலாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கலந்துருக்கும் மிளகா பொடி இஞ்சி பூண்டு சீரகம் குறுமிளகு எல்லாம் கலந்தது தான் உப்பு எல்லாமே கலந்துருக்கும் அது மூலமாக நம்ம மீண்டும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போடுறோம் இது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா பற்ற வச்சாச்சு மூங்கில் மரங்கிறனால நல்லா தீ பிடிச்சிக்கிச்சு இப்போ மீனை கொண்டு போய் நம்ம வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் வாடை வைக்கலாம் தீ நல்லா எரியுது இன்னும் ஊற்றுப்படுது மரச்சக்கு கல்லெண்ணெய் மரச்சக்கு கல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லது உடம்புக்கு இயற்கையான எண்ணெய் எண்ணெய் கொஞ்சம் கொதிக்க கொதிக்கிட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் எண்ணெயை அப்போ போட்டோடனே வேகமாக வருத்தர முடியும் ஏன் முதல்ல பண்ணை பற்றி சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு நான் பிறந்த ஊர் இந்த ஏரியா ப்ளஸ் எங்கன்னா ஒரு நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு இருபது வருஷமாக இப்படி தான் இருக்குது இனி அதுக்கான ஒரு பராமரிப்பில் அமராவதி அணை அதுக்கு முன்னாடி இந்த மீன் போடுறாங்க மீன் ஆயிடுச்சு இனி நம்ம சுவைக்கலாம் இப்ப நம்ம ஒருத்தர் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்ல போறாரு எப்படி இருக்குன்னு மீன் எப்படி இருக்கு தேங்க்யூ